ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి ఆర్టీవి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు మాస్టర్ గౌతమ్ సో ఆల్రెడీ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఆర్ ఆల్రెడీ మన గవర్నమెంట్ ఆరెంజ్ అలర్ట్ అని చెప్పి రిలీజ్ చేసేసింది ఎక్కడ చూసినా ఆల్మోస్ట్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఎండ ఉంది సో సమ్మర్లో మనకి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎండ దెబ్బ తగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే యోగాలో అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన ఋషులు మునులు సమ్మర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకు అద్భుతమైన కొన్ని ప్రాణాయామాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మనము ముఖ్యంగా ఒక రెండు ప్రాణాయామాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ ప్రాణాయామాల పేర్లు ఏంటంటే శీతలి ప్రాణాయామ శీత్కారి ప్రాణాయామ ఈ శీతలి శీత్కారి ప్రాణాయామాలు ఏం చేస్తాయంటే శరీరంలో కంప్లీట్గా టెంపరేచర్ని తగ్గించి అంటే మీకు ఈ ప్రాక్టీస్ ఈవెన్ ఫస్ట్ రౌండ్ చేసేటప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత చల్లగా ఎంత త్వరగా మన శరీరం చల్లబడుతుందో సో ఈ శీతలి శీత్కారి ప్రాణాయామము యూజువల్గా మన ఋషులు మునులు లేదంటే ఎక్కువ మెడిటేటర్స్ ఎవరైతే హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఉంటారో వాళ్ళు దీనిని ఇంకొక రకంగా వాడుకుంటారు సో మామూలుగా హిమాలయాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి శరీరాన్ని చల్లబడచడం కానీ అవసరం లేదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చల్లగా ఉంటారు కానీ ఈ ప్రాక్టీసెస్లో ఈ ప్రాక్టీస్లో ఒక ప్రక్రియ ఏం చేస్తుంది అంటే మన నాలుక మీద ఉన్నటువంటి సెలైవాన్ని లోపలికి సగ్ చేసుకుంటాం ఆ సకింగ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనని ఆకలి దప్పికలను జయించేటట్టు చేస్తుంది సో మీరు ఆకలి దప్పికలని జయించేటట్టు అనుభవించాలి అని అంటే ఈ ప్రాక్టీసెస్ని చేయండి అంటే ఆకలి దప్పికలని జయించడము మనకు అంత పెద్ద విషయాలు అవసరం లేదు కానీ మనం అలా ఊరికే ఇంట్లో కూర్చుంటాం పక్కింట్లో నుంచి ఏదన్నా ఫుడ్ యొక్క స్మెల్ వచ్చింది అనుకోండి ఊరికనే అట్రాక్ట్ అయిపోతాం సో సపోజ్ మనం ఏదో ఆహారం అలా తిని కూర్చుంటాం పక్కింటి నుంచి బిర్యానీ వాసన వచ్చింది అనుకోండి ఊరికనే బిర్యానీ తినాలని మీకు కూడా అనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంజైన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి మీ శరీరంలో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఊరికే మీ మైండ్లో బిర్యానీ అని వచ్చింది అనుకోండి బిర్యానీకి సంబంధించిన ఎంజైమ్స్ దాన్ని డైజెషన్ చేసే ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయి సో మీరు దానికి బిర్యానీ పెట్టలేదు అనుకోండి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ లోపు అనవసరంగా ఆ యాసిడ్స్ రిలీజ్ అయ్యి మనకు అల్సర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకొరకే మన ఆలోచనలను కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి అక్కడ బిర్యానీ అనే కాదు ఏ రకమైన ఫుడ్ అయినా సరే ఆ ఫుడ్కి సంబంధించిన ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ద్వారా సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఈ ప్రాక్టీసెస్ మనకు ఆకలి దప్పికలను నియంత్రిస్తుంది ప్లస్ మన మైండ్ చాలా కూల్గా కామ్గా ఉంచుతుంది సో ఈ ప్రాక్టీసెస్ గమనించండి ఈ రెండు ప్రాక్టీసెస్లో శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు మనం నోటిని వాడతాం శ్వాసని వదిలేటప్పుడు మన ముక్కును వాడతాం సో ఒక్కసారి గమనించండి సో ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ శీతలి ప్రాణాయామ మన నాలుకని ఒక కెనాల్ లాగా ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా సో కొంతమందికి ఈ నాలుక నాలుక ఫోల్డ్ చేయడం అనేది రాదు వాళ్ళు మనం రెగ్యులర్గా స్ట్రా వాడతాం కదా కొంచెం దొడ్డు స్ట్రా అంటే కొంచెం లావుగా ఉండాలి ఆ స్ట్రాని కట్ చేసి ఆ స్ట్రా ద్వారా గాలి తీసుకోవాలి మొత్తం గాలి తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మౌత్ క్లోజ్ చేసేసి స్ట్రాని పక్కన పెట్టేసి ముక్కు ద్వారా గాలిని వదలాలి సో ఒకసారి చూడండి మీ చూపుడు వేలు బొటన్ వేలు టచ్ చేసి మెల్లిగా మోకాల మీద పెట్టుకోవాలి తర్వాత మీ ముఖాన్ని చాలా స్మైలీగా ఉంచాలి మీ నాలుకని ఫోల్డ్ చేయాలి తర్వాత శ్వాసను లోపలికి తీసుకోవాలి చాలా స్లోగా తీసుకున్న శ్వాసని కేవలం ఒకటి నుంచి రెండు సెకండ్స్ మాత్రమే బంధించాలి అంతకంటే ఎక్కువ బంధిస్తే మళ్ళీ వేడి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఫోల్డ్ యువర్టం టేక్ ఎ డీప్ బ్రీతింగ్ శ్వాస వదిలేటప్పుడు అలా మౌతుని క్లోజ్ చేసేసి మెల్లిగా ముక్కు ద్వారా శ్వాసను వదలాలి అయితే శ్వాసని తీసుకునేటప్పుడు నాలుక తర్వాత గొంతు గొంతు లోపలి భాగం ఈ లారింగ్స్ ఫ్యారింగ్స్ ఈసోఫాగస్ లంగ్స్ ఈ శ్వాస ప్రయాణించే మార్గం మొత్తం చల్లబడడాన్ని గమనించాలి శ్వాసని వదిలేటప్పుడు సేమ్ రివర్స్లో లంగ్స్ ఫ్యారింగ్స్ లారింగ్స్ ఈసోఫాగస్ తర్వాత ఇన్నర్ మౌత్ మౌత్ టంగ్ ఈ భాగం ద్వారా మొత్తం గమనించాలి బట్ ముక్కు ద్వారా శ్వాస బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా 
సో హ్యాండ్స్ ఇన్ చిన్న ముద్ర ఇంకొక టూ రౌండ్స్ చేద్దాం ఫోల్డ్ యువర్ టంగ్ బ్రీతింగ్ క్లోజ్ యువర్ మౌత్ హోల్డ్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ దెన్ ఎగ్జేల్ last one time fold your tongue breathe in ఇలా మనం తొమ్మిది సార్లు ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ శీత్కారి ప్రాణాయామం ఈ ప్రాక్టీస్ రెండవ రకం ఈ ప్రాక్టీస్ కూడా మనకు సేమ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది ఈ ప్రాక్టీస్ని కూడా మనం సింపుల్గా వన్ ఆర్ టూ రౌండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మీ నాలుకని పళ్ళకు టచ్ చేయాలి టచ్ చేసి మీ పెదవుల్ని కంప్లీట్గా దూరం చేసేసి మొత్తం శ్వాసని ఆ పళ్ళ ద్వారా తీసుకోవాలి నాలుక మీద ఉన్నటువంటి సెలవివాన్ని లోపలికి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రిలాక్స్ సో రెండు ప్రాక్టీసెస్ని మనం నైన్ నైన్ టైమ్స్ చేసి కళ్ళు మూసి అలా ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి ఈ ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్గా మీ శరీరంలో పారాసింపథటిక్ నర్వస్ సిస్టాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మీకు మంచి రెస్ట్ రిలాక్సేషన్ మంచి స్లీప్ రావడానికి ఈ ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవరికైనా యాసిడిటీ ప్రాబ్లము ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లము కాన్స్టిపేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఈ ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా జరుగుతుంది మీ డైజేషన్ మెరుగవుతుంది సో ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి మీ అనుభవాల్ని మాతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్